with the name of Almighty Allah, the most gracious, the most merciful, respected student, friend, follower. You are most welcome in our online academy, the ESL Academy. Respected st student, friend, you can subscribe our channel. Our channel name is the ESL Academy. Just go to YouTube bar, type the ESL Academy. Subscribe and don't forget to click on bell icon. Once you click on bell icon, you'll be receiving newly uploaded videos. Let's discuss Bacon's biography. And after that, we'll discuss one of essay of revenge. And he is having a striking kind of start. First of all, he denotes the importance of uh, essay with the name of. Of is to distinguish specific name like of revenge, of marriage, and, uh, and then we have of true, truth. So like that name, when he use, uses the name like uh, of, he is in fact he is showing uh, the importance of the topic. So now we are going to discuss biography of Sir Francis Bacon. Sir Francis Bacon, nationality English hai. Life span in ka 1561 hai or 1626 hai. Sir Francis Bacon, renaissance age se taluk rakhte hai. Aur European countries ke andar, jo European countries ke logon ki life badal di thi. European countries mein jab renaissance aya hai, ye 14th century mein England mein, Italy mein start hua hai. और इटली से ये फ्रांस और उसके बाद जर्मनी और इंग्लैंड और ऑल ओवर द वर्ल्ड इसने यूरोप को इनकैप्सुलेट किया रेनेसेंस एज के अंदर लोग क्या थे पेल्फर दे वर थर्स्टी फॉर नॉलेज पावर नो पावर नॉलेज वेल्थ ठीक है इन चीजों को ज्यादा इनको इनमें इंटरेस्टेड थे जैसे क्विस्ट फॉर नॉलेज वेल्थ पावर पंप एंड शो and like that they were also uh, thinking about individual importance rather than church or like that medieval age jo hai wo church ki age kaha jata hai medieval age jo england ki medieval age hai ya european countries ke andar jo medieval age hai us usme kya tha church sare mamlaat ko deal karta tha lekin with the passage of time logon ne importance kisko deni shuru kar di इंसानों को कहते थे इंसान जो है वो सेंटर ऑफ अटेंशन है सेंटर ऑफ यूनिवर्स है तो इसको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए जो उसके क्रिएटिविटी होती है जो उसके अंदर एबिलिटीज हैं उसको प्रमोट करना चाहिए पहले जो भी पैसा कमाया जाता था उसका सर्टेन हिस्सा चर्च को दिया जाता था वो मेडिवल एज थी 1340 से अराउंड उसके बाद प्रीस्ट की लाइफ और चर्च की लाइफ मेडिवल लाइफ अंडर व्हाट एवर यू हैव टू राइट यू हैव टू राइट अंडर द सुपरविजन ऑफ द चर्च आप चर्च की सुपरविजन से इधर-उधर कुछ नहीं लिख सकते लेकिन आप रेनेसेंस रेज एज के राइटर्स को देखेंगे वो मस्जिद के खिलाफ लिखेंगे वो चर्च के खिलाफ लिखेंगे वो चर्च को चैलेंज करेंगे वो क्राइस्ट को चैलेंज करेंगे वो बाइबल को चैलेंज करते हुए नजर आएंगे तो इसी तरह ये रेनेसेंस एज का एक राइटर है इसका नाम है फ्रांसिस बेकन फ्रांसिस बेकन का पे जो इन्फ्लुएंस है वो ज्यादा मेडिवल राइटर्स का भी है उसने मेडिवल राइटर्स को भी पढ़ा है उसने रेनेसेंस जो उसके कंटेंपरेरी थे उसको भी स्टडी किया इवन कि उससे जो पहले थे राइटर जैसे मैकेवली जो 14th सेंचुरी का राइटर है मैकेवली मैकेवेलियन थॉट्स भी आप यहां पढ़ेंगे कि उसके ऊपर मैकेवेलियन थॉट्स का भी इन्फ्लुएंस था मैकेवेली एक राइटर था उसने बुक लिखी थी द प्रिंस ये फ्लोरेंस इटली में पैदा हुआ और वहां पे जो वहां के प्रिंसेस थे और वहां के जो शहजादे थे ड्यूक थे लॉर्ड थे या उस वक्त के जो कंट्रीज के किंग क्वींस थे उसको उनके उनको गाइड करने के लिए थे बड़ा ये स्कॉलर किस्म का इंसान था लेकिन ये एक वर्ल्डली माइंडेड इंसान था मैकेवली मैकेवली कहता है कि इंसान को अपना रोब जमाने के लिए कभी-कभी सराउंडिंग के कंट्रीज पे हमला कर देना चाहिए जैसे आजकल कंट्रीज करते हैं अपना रोब जमाने के लिए अपनी पावर जमाने के लिए अपनी पावर शो करने के लिए साथ के कंट्री पे हमला कर देना चाहिए और मैकेवली बताता है कि किस तरह आपने एक स्टेट को कंट्रोल करना है इसलिए मैकेवली को एक हिपोक्रिटिकल पॉलिटिशियन कहा जाता है वो हिपोक्राइट काइंड ऑफ पर्सन था और मैकेवली ने बहुत सारे आइडियाज ट्रिक्स बताए थे कैसे आप عوام को कंट्रोल कर सकते हैं कैसे उन पे हुक्मरानी कर सकते हैं कैसे रूल कर सकते हैं कैसे गवर्न कर सकते हैं कैसे कंट्री को दबा सकते हैं कैसे उनको सप्रेस कर सकते हैं عوام को और मैक्सिमम बेनिफिट हासिल कर सकते हैं तो मैकेवली का जो मैकेवेलियन इन्फ्लुएंस है वो हमें फ्रांसिस बेकन पे भी नजर आता है फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि जैसे ऑफ ग्रेट